Kurmevi 4. Për pjekja e intelektualve Arvanitas për ruajtjen e Gjuhës Shqipe. Kushto që dëshiron të bëhet arkeologi e pirit, duhet në fillim të bëhet albanolog. Basislis Zotomolos Sos. Tekstet e Gjuhës Shqipe të shkruara me shkronja greke nga shqiptarët e greqis, të cilët thiren si Arvanitas, janë të rala. Studiuesit e ndryshëm kër i zbulojnë këto tekste, i trajtojnë si shkrimet të rala dhe të qmuara. Kjo ndodhë për arsyes e studiuesit, historianet dhe gjuhtarët që meren me studimin e shkrimit Shqip në Greqi, imbeten mendimit që Arvanitasit shumë pak kanë shkruar në gjuhën Shqipe në Shef. Gjejqë, por e vërteta është krejt ndryshë. Janë me djetëra libra, gazeta e revista të botuara në fund të Shef. Gjëvi dhe filim të shek, gjëjqin në greqin në gjuhën Shqipe me shkronja greke. Ato filojnë me librin e parë ndoshta me shkronja greke, fjalorin të gjuhësh romanika, greqisht, vlahika, vlahe, alvanika, Shqip, të Teodor Kavaliotit të botuar në vitin 1770 në Venedi. Ky fjalor ka 1170 fjalë. Për të vazhduar në vitin 1802 botimi një tjetër fjallor, ushtrime ka të gjuhësh Romajkos, Greqisht, Vlet, Bulgarisht, Shqip të Danil Mihal Vosko Pojarit. Ky fjallor, ushtrimesh ka 1072 fjall. Më 1809, kemi fjallorin e Marko Boqarit që ishte nga Suli i Qamërist. Mëtej, tekstet në gjuhën Shqipe me shkronja greke të gjetura deri më sot do të indeshim të libri dhjata e re, Korfus, 1824, fë 188, dhjata e re, Korfus, 1827, fë 839, dhjata e re, Athin, 1858, fë 375. Shkrimet të tjera në gjuhën Shqipe janë botuar edhe në shtypin grek si në gazetën në ardhmja e adheut, Athin më 29 djetor 1860. Bëhet fjalë për një fjalim të mbajtur në gjuhën Shqipe gjatë fushatës për azjëdhore në Greqi. Thuet se në ato vite shpesher në gazetat greke botoheshin tekste në gjuhën Shqipe, poezit të ndryshme etje. Por për fatin e keqë shumë nga këto tekste nuk kanë dalë në dritë në vitet e më vonshme për të o studuar. Nga mesi i shekullit gjëjqë, gjua Shqipe në Greqi do të filon të të kishtë një shtrirje të gjerë në të shkruar nga Shqiptarët e atjeshëm. Pra do të dilni në dritë libra për të o studuar gjua Shqipe nga studiuesit Arvanitas, Panajot Kupitori, Anastas Kulurioti dhe të studiuesve të huaj. Shkrimtari dhe gazetari Anastat Kulurioti botoj gazetën zëri i arbirisi 223, dy libra në gjuhën Greke dhe një në gjuhën Shqipe. Këto nga kanë rënë në dorë tani për tani, por ka mundësi të ketë botuar edhe libra të tjerë që nuk djetë fati i tyre. Në përgjithë si hartuesit e letërsis shqiptare, shumë pak janë marë me letërsin e arvanitasve, ata më shumë u referohen arbëreshëve të italis në periudën e rilindjes komptare të shekë. Gjëjqë, por këto mendime për të anashkaluar letërsin e arvanitasve të shekë. Gjëjqë janë të gabuara, sepse, si pas zbulimeve viteve të fundit, delë se ata kanë shkuar shumë, ndoshta më shumë se arbëreshët e italisë së shekullit gjëjqë. Botimet e para të dhjatës së rejnë në gjuhën Shqipe Njëri nga librat në gjuhën Shqipe është edhe dhjata e rej, e botuar për herë të parë më një 1824, e përgatitur nga Drorvangjel Meksi. Bëhet fjalë vetëm për pjesën e shënë Mateu. Dhjata e rej, botimi i vitit 1824, është ndoshta botimi i parë në gjuhën Shqipe. Ajo përbëhet nga 188 faqet të shkruara në gjuhën greke dhe në gjuhën Shqipe me shkronja greke. Mëtej kemi dhjatën e rej të botuar në vitin 1827 në Korfuz, në nkujdesin e mitropolitit të ishullit të Eubes, Gregor Gjiro Kastritit. Ishulli Eubes banohet edhe sot nga shumica e popullsis Arvanitase. Dhjatën e re, botimi vitit 1827 në Korfuz e përktheu dërë Vangjel Meksi 1770-1823, i cili ishte mjeki ali pashtë të pelenës. Vangjel Meksi u linë në labov të Gjiro Kastrës. Mësimet e para i mori në shkollën e vendlindjes, ndërsa shkollën e mesme e kreu në janin për të i vazhduar pastaj studimet universitare për mjeksi në Napoli të Italisë. Dashuria për gjuhën Shqipe e shtyri mjekun meksi të bënte për pjekje për botime të librave në gjuhën Shqipe, gjë që ishte shumë vështirë në ato vite, por me gjitha të ishte një pun shumë e nevojshme. 
Në vitin 1821, me porosit të shëqëris biblike të Londres, protestante, a i shqiproj dhjatën e re. Pas dy vitesh për këthyës evangel me eksivdish duke imbetur punën e pa përfunduar. Pas disa vitesh, më 1827 do të jetë një shqiptar kjetër që do të shërbej në kishën ortodokse greke në Elbe. Ky është peshkopi Gregori, i cili do të kujdesej për botimin e dhjatës e re, të përkthyr nga la bovit i vangjel meksi. Ky liber fetari botuar në vitin 1827 në Korfuz më shumë do të u shërben të shqiptarve për të ledzuar në gjuën shqipe, se sa afrimit të tyre me kishën kristiane, duke marë parasysh faktin se në filim të shek. Gjëj që filloj lëvizja letrare shqiptare e cila njët në histori si periuda e rilindjes komptare. Ky liber ka të 139 faqe dhe për botimet e kohës kemi të bëjmë me një liber voluminos. Shumë studiues pretendojnë se dhjata e re e botuar në Korfuz në vitin 1827 është botuar në dy vëllime si pas kërkesës së kërë peshkopit Gregor, por ga bojnë, sepse unë këtë liber e kam gjetur vetëm në një vëllim të plot, pra me të 139 faqe të ndarë në dy pjesë. Gregor Gjero Kastriti deri në pril 1821 ishte mitropolit i Eubes, u burgos nga autoritetet Osmane për pjesmarje në kërëngritje në 1821, por pas aratisjes u shpërngull në Korfuz. Më 1823 redaktoj për shtyp dërshkrimin e unjilit të Mateut, për këthyr nga Dërvangjel Meksi. Bëri redaktimin e dorëshkrimit të plot të meksit dhe u kujdes për gjith punën në shtyp për dhjatën e re, botimi 1827. Në shtator 1827 u emërua mitropolit i Athinas. Vdiq në filim Të 1828 Mitropoliti Gregor Gjero Kastriti me njojën e mirë të Shqipes dhe me aftësit letrare që kishte u përpoq për një gjuhë të qartë dhe të kuptueshme është redaktori dhe korektori letrari par shqiptar që njëtë. Ndërsa në vitin 1858 u ributua vetëm pjesa e par, të paktën deri më sot kam gjetur vetëm këtë pjesë të botuar në Athin. Këtë e them me bindje të plot, sepse në kopin e këti botimi shkruet qartë në faqen e par se bëhet fjal për pjesën e par që përbëhet prej 375. Në dhjatën e re të botuar në Korfuz më 1827, në faqen 374 mbaron pjesa e parë dhe filon pjesa e dytë dhe librit. Pjesa e parë, si që thamë më lartë, u ributua më 1858 në Athin. Por përse dërë Vangjel Meksi dhe Peshkopi Gregor punuan dhe u kujdesën në filim të vitit 1820 për botimin e një libri fetar kristian në gjuhën Shqipe, kur djet se në ato vite bëj luft për mbjetes si kom, dhe për shqiptarët pak rëndë si kishtë feja? Mund të thuet lirish se dërë Meksi dhe Peshkopi Gregor nuk u kujdesën për botimin e dhjatës e re në gjuhën Shqipe për të hola, asë për arsye se atë e kishin dëtyrë fetare, por thjesht nga dashuria që kishin për gjuhën amtare Shqipe. Në këtë mënyrë ata jepnin kontributin e tyre që Shqipja të mos vdiste dhe të mos asimiloeshin Shqiptarët e Greqist. Ata ishin të vedishëm në ato vite se puna që po bënin ishte me rezicet të mëdha për vetë faktin se Grekët bënin që mos për asimilimin Shqiptarëve ortodoks. Një luft e til edhe sot nuk është ndërprer, por vazhdo në format të ndryshme. Pas 25 vitesh, gjuhtari Kostandin Kristoforidi në vitin 1872 në Stambol do të boton të në gjuhën Shqipe me shkronja latine dhjatën e re në dialektin Geg, një botim kë shumë i përsosur dhe i qartë për ledzuesit. Puna e Kë Kristoforidit në botimin e dhjatës e re të vitit 1872 është shumë e lavdërueshme për arsye se a i sa do që kishtë studiuar në bankat të shkollës greke dhe i përkiste generatës e cila e shkruan të gjuhën Shqipe me shkronja greke, me një pun të madhe a i nasoli një vej për të shkruar Shqipe me shkronja latina, duke e tërheqër vëmëndjen se gjuha Shqipe duhet të shkruet vetëm me këto shkronja. Ne nuk duhet të ishojim sot botimet e dhjatës e re dhe librave të tjerë fetar të botuar në shekë. Gjëj që në gjuhën Shqipe si vej pra fetare, por si libra me vlera të larta gjusore dhe historike, sepse ato bënin të mundur që besimtarët të ledzonin lutjet në gjuhën amtare. 
ato libra fetar kanë dimuar sa do pak në ruajtjen e gjuhës Shqipe dhe kanë nëzitur më teje dhe botime të mirë filta letrare duke e mbaruar misionin e tyre në kongresin e manastirit në nëntor të vitit 1908 dhe në themelimin. Kishës ortodoks e autocefale shqiptare në vitin 1922. Kontributi i Panajot Kupitorit 1821-1881 në fushën e gjusis dhe të letërsis greke dhe shqipe. Panajot Kupitori u linë në vitin 1821 në ishullin e Hidrës 224, një ishull ky që banoj dhe banojt edhe sot nga Arvani Tasit. Pikërisht nga ky ishull kanë dalë shumë figurat të ndritura që e drejtuan Greqin si kryetar shteti, kryeministra, akademik eti, të cilët ishin me origin shqiptare. Panajot Kupitori, pas studimeve për letërsi në Universitetin e Athinas, në filim punoj si drejtor shkollën në Lamje dhe Halkis. Më 1876 u emërua më sues dhe më vonë, edhe drejtor në gjimnazin Varvakion në Athin 225, që ishte një gjimnaz i kategorisë së parë për nga cilësia e mësimin. A i pati një veprimtari të gjerë në fushën e gjusis dhe të letërsis greke dhe të asaj shqipe. A i është autor i një numri veprash në greqisht, si që janë këto. 1. 1873 Fjallor latinisht greqisht, bashkëpunimi Henry Ulleri Qoll dhe Panajot Kupitori, Athin, 1873. Ky fjallor ka 914 faqe, indar në 2 pies. 2. 1874. 1876. Arsyja, lëvdat në kish, muzik, një urdhër me shkrimi kishës Athinas, muzik shëqërimi. E dërguar në dhomën të vjetor 1874, për vjetori i pari themelimit të kësaj dite, Panajot Kupitori, Athin, 1876. 3. 1876. 3 arsyet e a dhe dë kata Katilina dhe për poet Ciceroni. Për këthyrë me shembul për studentët në latinisht, Panajot Kupitori, Athin, 1876. 4. 1878 Në ritmin e kishës greke himnografi, Panajot Kupitori, Athin, 1878 5. 1879 Platoni Kriton, tekste, rishikime dhe përkthime, shembuj për nëzënësit, Panajot Kupitori, Athin, 1879 Për sa u përket studimeve shqiptare, Panajot Kupitori është autor i disa librave, por ne kemi gjetur vetëm këta. 1. 1879 Studimet shqiptare, studim historik dhe filologik në bijuhën dhe kombin e shqiptarve, Panajot Kupitori, Athin, 1879 2. 1879 Studim bi për emrin e vetës së tretë ndër shqiptar, si pas dialektit të shqiptarve në Greqi, si domos të hidriotve, Panajot Kupitori, Athin. 1879 A i hartoj dhe një fjallor të gjuhës shqipe, vej për kjo që për më shumë se një shekull në beti si dërshkrim në bodrumet e Akademisë së shkencave të Athinas dhe, për shka që të panjohura, ende nuk është botuar. Panajot Kupitori botoj edhe një fjallor greqisht Shqip të cilin në vitin 1882 e bleu konsuli frances në janin, Auguste Dozon. Në vitin 1926 fjallorin greqisht Shqip të Kupitorit e ribleu në dërmarja historike dhe etnologike e greqist. Studiuesi grek me origin shqiptare nga përveza e qamëria, Nikos Tylos ka gjetur një kopje të këti fjallori dhe e botoj në Tiran më 2011. Flitet se Kupitori hapi një shkollë në bërmje ku mësoj gjua Shqipe me alfabet grej. Përgatiti edhe një abetare, por kontributi i ti për qështjen e gjuhës Shqipe endë nuk është ndryquar sa duhet, për arsye se nuk kanë dalë në drit shumë vejpra që i botoj. Për shumë arsye politike vejpra të këti Shqiptari të Greqis, i cili dha një ndimes të madhe në zhvillimin e kulturës greke dhe Shqiptare, mbahen të fshehura në për arkivat apo në për bibliotekat e Greqis. Edhe pse Panajot Kupitori ka dhe një ndimes të madhe në zhvillimin e letërsis dhe gjuhës Shqipe, për figurën dhe vejprat e ti shumë pak flitet e studiohet në përshkollat dhe librat e letërsis Shqipe. Panajot Kupitori ishte një luftar që gjuha Shqipe të shkruaj me shkronjat greke për të bërë më të spikatur lidhjet farefisnore greko-shqiptare.
Kupitori beson të së shqiptarët janë pelaz të lash dhe gjua Shqipe një degzim, motër e greqishtës së vjetër dhe para latinishtës. E me gjitha të shqiptarët janë pelaz 226. Botuesi, shkrimtari dhe poeti Anastas Kulurioti, 1822-1887. Lidhja shqiptare e prizrenit e mbajtur në qërshor të vitit 1878 frumëzoj shumë shqiptar të luftonin me gjdo mjetë të mundshëm për mbrojtjene tokave që banoheshin nga shqiptarët autokton dhe për ruajtjene. Identitetit komptar Pikërisht kuj ku vendhi madhi i bashkimit të shqiptarve frumëzoj edhe shumë shqiptar të greqis, dërta edhe Anastas Kuluriotin i cili punoj për ruajtje në gjuës, kulturës dhe traditës komptare shqiptare në greqi dhe jashtë saj. Për këtë figur të ndritur shumë pak është folur e shkruar, por në të vërtet Anastas Kulurioti ka një aktivitet të pasur në letrat shqipe. Kulurioti meriton të radhitet për kraft figurave si që janë ajo e deratës, Elena Gjikës, K. Kristoforidit, Frasher Lingve, Qajupit, Thimi Mitkos, Etje. A i ishte njëri nga kundërshtarët e mëdhejnë të programit të mbretëris greke për realizimin e megaloides, e cila ishte projektuar nga Joanis Koletis, një vlahi greqizuar i cili kishte punuar si mjek idealit të ali pashtë të pelenës. Anastas Kulurioti, 1822-1887, është njëra nga figurat më të ndritura të shek, që i që, shkrymtar, gazetar, poet dhe mbledhës i folklorit të shqiptarve të greqis. Anastas i ulin në vitin 1822 në lagje në plaka të Athinas, një lagje kjo që është themeluar nga shqiptarët e greqis dhe endë banohet nga kjo popullësi autoktone, e cila sot njët dhe thiret me emrin arvanitase. Origina e ti familjare ishte nga ishulli i Salaminas. Ky ishull banoj me shumic të popullësis shqiptare. Sot në këtë ishull ka rrëdh 20.000 shtetas grek, të cilët në rrëthin familjar e flasin gjuhën shqipe. Baba i Anastas Kuluriotit, Jani Uvra në Bede në Akropolit më 24 pril të vitit 1827. Jani Kulurioti luftoj për kraj generalit Gjorgio Karajskaci i cili ishte hero Arvanitas dhe uvra në të njëtën betej më 23 pril. Në plakën e përmendore së kësaj lufte për pavarsin e greqis figuron dhe emri një herojt Jani Kulurioti. Në mosh të re Anastas Kulurioti emigroj për të punuar në Amerikën Verjore, ku imbaroj edhe studimet. Me të këthyrë në Athin, hapi një shtyp shkronjë me emrin të cilën në gjuhën Shqipe e shkruan të zëri i arbëris dhe filloj të boton të libra dhe gazetën në 227, zëri i Shqipëris. Aktivitetin e ti si shkrymtar Anastas Kulurioti e ka filluar në vitin 1860. Libri ti i parë që në karën në dorë është gris, her past condition under King Aten, her present requirements and tendencies, and... Her future prospects, with a few words about the movement in favor of Prince Alfred's selection as King of Greece, Grecia, e kaluar e sajnë në nëmbretin o ton, kërkesat dhe brirjet e sajtë të tanishme, parashikimet për të ardhme në saj, me pak fjallë rreth levizjes në favor të zgjedhjes së princit Alfred si mbreti Grecis dhe është indar në kapituj. Kjo vepër u shtyp në gjuhën angleze në shtyp shkronjën Harrison, Londër 1863. Disa kopje të këti libri gjendën në bibliotekën e kuvendit të Republikës së Greqis. Në vitin 1876 do të botoj librin Britania dhe Kompania e Huaj Biblike, Bibla, Sinodi dhe Ministria e Saj. Pas botimeve të këtyre librave, a i do të botoj, si që thamë më lartë, gazetën zëri i Shqipëris nga 29 maj 1879 deri më 23 gusht 1880, gjithë se i 20 numra. Gazeta dilte në gjuhën greke dhe artikujt me rëndësi botoeshin edhe në gjuhën Shqipe me shkronja greke. Me mbylle në gazetës, Anastas Kulurioti botoj më 1882 abetaren për mësimin e gjuhës arborore, Shqipen, abavatar arboror, si flitet dhe shkruet gjuha arborore në greqi, një liber në gjuhën Shqipe dhe greke. Abetarja e Kuluriotit ka 220 faqe me hyrje vetëm në gjuhën greke, endar në disa kapituj si... Hyrja historike e gjuhës Shqipe, mbi shqiptimin e shkronjave Shqipe, fjallë dy zërëshe, fjallë me dy shkronja, fjallë me tri shkronja, për ala, vargje populore e proverba. Ka ardhur koha që librat e Anastas Kuluriotit të studiohen, si dhe të botohet vejpra e plotve ti, ashtu si që janë botuar vejprat e rilindësve të tjerë. 
dhe tyra jonë si studiues dhe historian është të zbulojmë dhe të lemërojmë në aspektin historik me fakte për eksistencen e librave të ti për gjuhën Shqipe dhe folklorin Shqiptar. Më tej është dhe tyre gjultarve për të i dhenë vlerësimet letrare dhe gjusore lidhur me vejprat që i ka shkuar aji. Kulurioti me ndonë të se kjo abetare dhe të të u shërben të shqiptarve të greqis për të shkuar në gjuhën e tyre hamtare. Abetarja është shkuar me një alfabet me shkronja greke të cilat janë të ndryshme nga ato të alfabeteve të tjera të gjuhës shqipe me shkronja greke që i kanë përdoruar na unë veqilargji, Marko Boçari, Kostandin Kristoforidi Eti. Pas shumë vështirësive që haste për përhapjes e gjuhës dhe mbrojtin e identitetit komptar nga asimilimi, vendosi të shkonte në vitin 1882 në ishullin e Salaminës nga e kishte originën e familjes, me shpresën se atje do të gjente hapsir për të përhapur mësimin e gjuhës Shqipe dhe Librat. Por kryetari i bashkisë së Salaminës ju përgjish, ne po mundohemi të bëjmë këta njerës të harojnë këtë gjuhë, dërsa ti në sole Libra. Edhe pse Anastas Kulurjotit i dolën shumë pengesa, mbyllja e gazetës, shgënjimin që mori në ishullin e originës, a i nuk e ndali punën për të botuar vejprat të tjera. Në vitin 1883 botoj librin. Punimi vogël i gjuhës Shqipe, që do të thot, të letrës nga Gjiro Kastriti, bashkëpuntori i rilindjes. Një vit më vonë, më 1884 botoj. Punimi Vogël i gjuhës Shqipe, që do të thot, referat që të bën antarë të vëllazëria Shqiptare. Në këtë vejpër, a i na jebë disa të dhëna për Shqiptarët, si dhe regulore në shoqatës vëllazëria Shqiptare të Greqisë. Në regulore në kësaj shoqate parashie i ruajtja e gjuhës dhe identiteti komptarë. Kjo shoqat u themelua më katër qërshor 1883 në Athin, dhe ideator ishte Anastas Kulurioti 228. Themeluesit kërësor të kësaj shoqate ishin njërës me ndikim në Greqi. Kërëtari për koshëm u zgjodh Dimitri në Boçari, i cili vinte nga familja e dëgjuar heroike në Marko Boçarit, në kërëtar Jani Leka dhe sekretar, Anastas Kulurioti. Themeluesit të kësaj shoqëria ishin njërës me ndikim në shtetin Grek, ata rridhnin nga familje të heronjve Arvanitas të kërëngriti së vitit 1821 për pavarsin e Greqis. Shoqata në banë datën e themelimit më 14 qërshor 1883, me nënshkrimet e Dimitri Boçarit, General Major, Joani de Lekës, Joani Lëgusio, General Major, Tim. Dë Boçarit, Toger, Dimitri Jë, Lekës, nën Toger, GP, Jëldashit, punonjës në Ministrinë e Ekonomis, Anastas në Qamadhos, Kapiten, Dimitri në P, Parisit, Mjek, Të, P, Theoharisit, ish deputet, G, Papa Vasileos, Mjek, Lazar Akriëziut, Andonio Zigomales, deputet, Gjërgjio në Manjavinos, tregtar, Zafirio Sarullus, Pronar Tokash, Qifligar, Aleksandro Psilës, kapiten, në më qamadhos, major, Petraci Anargjiros, ish minister, Dimitri Dhunos, tregtar, Gëmaleas, ish deputet. Anastas i Kulurjotit, Pronar Tokash, Qifligar, Joani Zinit, Trektar, Athanasio Ekonomit, Avokat, Kostandin Vambas, Avokat, Dimitri Kanacit, Mjek, Dë Apë, Meksit, Mjek, Spiro Iliadit, Student, Andera Vasileos, Avokat. Më një mijet e të qindë dhe të të djetë dhe tre Anastas, Kulurjotit bëri një udhëtim në Shqipërin e Jugut për të i përhapur librat në gjuhën Shqipe. Por veprimtaria e këti intelektuali tashmë ishte bërë shqetsim për qeverin greke dhe kishën e saj. Prandaj konsuli grek në Gjirokaster u kërkoj autoriteteve Osmane për të dëbuar nga Shqipëria Anastas Kulurjotin. Pas arestimit, atë e dërgojnë në ishullin e Korfuzit. Edhe pse a i ishte kërcënuar me vdekje, nuk e ndali aktivitetin për përhapjen e gjuhës Shqipe. Në vitin 1887 dhe arestojnë në Athin dhe pas disa muajsh në Burg, Grekët, ashtu si që kishin vrar Arvanitasi në disë Andruqon, Teodor Haji Filipin, Naum Veqilargjin dhe shumë shqiptar të shuar. E helmuan rilindasin e madhë të qështjes shqiptare, Anastas Jani Kulurjotin. Autoritetet e shtetit Grek nuk u mjaftuan vetëm me vrasjen e ti. Ata punuan që për djetëra vite vejprat e këti shkrymtari dhe pojti të izoloeshin për të mos dalë në dritë. Por Shqipëria nuk e haroj djalin e saj. Për kontributin e madhë që ka dhenë në qështjen e letërsis Shqipe, a i është vlerësuar me qmimet e larta. 
Sot njëra nga rrugët në Tiran ban emrin e ndëruar, anasat as kulurioti, një fjalim për asgjëdhor në gjuhën Shqipe më 1860. Në revistën Besa të vitit 1993 është botuar faqe e pare një gazet e greke të vitit 1860. Dhe këtë dokument historik që e gjem në faqet e revistës Besa, e cila është organi lidhjes së arvanitasve të Greqis, është botuar nga Petro Filipi Angeli i cili në vitin 1993 ishte kryetari bashkis së kalivjes së atikës, një hersh dhe hulumtuas i gjuhës, historis dhe folklorit Arvanitas. Në përmbajtjen e ti bëhet fjalë për një fjalim për asgjëdhor në periudën e mbajtjes së zgjedjeve në Greqi nga dhjetori i vitit 1860 deri në mars të vitit 186149. Në atë periud, si pas dokumenteve historike, mbizëtëron të një klim friksimi dhe burgosjesh politike në Greqi. Zgjedhjet e vitit 1861 në Greqi i fitoj grupi qeveritar për mbretëror, i kërësuar nga Arvanita si Athanas Miauli, i cili në atë ko u zgjodh kërëministër i këti vendi. Fjalimi për asgjëdhor i vitit 1860 është botuar për her të par më 29 djetor të të njëtit vitit në gjuhën greke dhe gjuhën Shqipe, në faqen e par të gazetës greke, qëll me nga ardhmja e atëdhev. Numri i par i kësaj gazete politike dhe filologike të Athinas u botua më 4 nëntor të vitit 1859 me titull qëll me. Me kërë redaktor Odisea Jamelon dhe vjoj të botoj me këtë titull deri nga mesi i vitit 1861 dhe numë 161 u titullua e ardhmja e Greqis, deri sa unë bëll në vitin 1863-250. Zbulimi i këti dokumenti historik ka një rëndësi të madhe nga që është njëra nga dëshmit dhe pakta të shkrimeve në gjuhën Shqipe me shkronja greke në shekullin gjyqë që ka shpëtuar deri më sot, pas i kërkuesit të shkrimit të gjuhës Shqipe. Si që kemi thënë në përgjithsi, janë marë kërësisht me mbledhje në këngve dhe të përallave gojore të folklorit Arvanitas. Nga teksti i fjalimit për asgjëdhor dalin qartë faktet historike se një pjesë e madhe e populatës që jeton të në Athin dhe në rëthinat e saj ishin Arvanitas. Në shekullin gjyqë Arvanitasit kishin dikim të madhë në zhvillimin e jetës politike në Greqi. Nga teksti për asgjëdhor shiet qartë se grupi i politikanve kundërshtar të oborit të mbretit oton dhe qeveria kërë ngritë se e përkoshme e cila e drejton të Greqin në vitin 1860, bënd të përpjekje të mëdha për të imarë në anën e vetë arvanitasit e atikës dhe të beotis, njërës këta që nga jo që kemi mësuar nga historia e asaj kohë, ishin konservator, të qëndrueshëm në bindjet e tyre besnike ndaj mbretit të atëhershëm, oton. Për pjekjet për të ikëthyrë në anët e tyre, shkonin deri atje sa palet i lejonin të bënin edhe publikimin e propagandës për asgjëdhore dy gjuëshe, në Greqisht dhe në Shqip, me synimin që nga njëra anë të informohet më mirë popullësia harvanitase dhe, nga anë atjetër, ndoshta ta kenë më lejtë edhe ata kandidat për deputet që nuk ishin harvanitas, por grejë. Tekstin po e paracesim ashtu si që është botuar në gazetën e ardhmja e atëdhevë në gjuhën Shqipe, të shkuar me shkronja greke dhe me disa kombinime për të plëtsuar alfabetin e gjuhës Shqipe. Gjatë transkriptimit kemi vërejtur se autori i fjalimit për asgjëdhor të vitit 1860 ka përdoru shumë fjalë greke. Po i njëti fjalim është botuar në gazetën e kohës edhe në gjuhën greke. Për transkriptimin e fjalimit për asgjëdhor të vitit 1860, kemi përdorur alfabetin me 38 shkronja. Aty ku ka pikpresje ka kuptimin e pikpyetjes 251. Për polit të katundeve të Athinas. Vlezer. Dhe u isti ljagë të akoma ga gjakrat të tatrevet edhe vlezreve të uaj për gjismë të ragnon, apo këtismë elefterin, isë sy me madhe lipon vlastimin dhe kaj gjaku të mos jemi i kano për elefteri. Tuti ata si të të qëran dhe ljuf dhe të na japën nem edhe malkime. Na që kemi sindagm. Që do thetë sindagm? Do thetë që gjithë polit ka të dhikjoma të frondis një vetëm të dhjokiset mirë patridha, të mos ketë të rënë foro, të bënjë të mire nome, të mos i bënjë në konace, të mos i bjerë korofilaci me vurdull edhe të tiradh. E pedi që nuk bërës njën tuti polit të mblidhen, pëse janë alargu njëri ga njatri dhjëris njën antiprosop edhe ata thujen vuleftaj. Ata bënjën atë që do të bëjnë polit në mblidhesin edhe që do bënjën ata isti mirë bënë. 
na një katalavën një mirë që anë frondis një të dhirisë një të mirë njërës ata që do vëzdonjën si mferon tuaj. Njërës që nuk borës ndo një ti plane pëse një mos ti helë që i gamero si tia do të jeni i leftero si u do si ndagmaj anë nuk frondis një të skepse një mirë vetëm. Adhe ndo një njatër u kesi një iti me foverite me si mfero ahera nuk do të dhjëqisen një astu që doni, do të bënen vuleftaj ata që nuk do frëndis njën për të mirë tuaj, ala për si mfero tireve, adhe pastaj nuk do jeni e leftero si u do. Sindagmaj Ahera i biri i fortit nuk do vet atiko, ala do të kësereset për aniliko dhe sakat, adhe i biri i ftoqit do ve vetëm. Ahera do vinja apo spas maj edhe do t'u kërko një kota pita edhe do t'u bjerë edhe ja ka një ahera do bi një ispraktori t'u sjes kuv edhe do t'u marrë në fila që ënë i forti lje të ketë në tirë miljera dhe rahme nuk do të gasen. Edhe të tjera t'u dini ënë anë dhjërisën i njërës t'uaj që din vashanit t'uaj edhe një bashkë hora fila që t'u fjallja e ka edhe një e vogëlloj para poni do të jetë një e madhe për svolin dë politi. Pse politi ahera do vend dë vërtet i anti prësopi i tia edhe nuk do t'i thedhë. E nja su do frëndisën që piraksen për një baqë astu isë qëroj. Alla do të vendë vullit të thot edhe vulleftajt do theresën i purgon të e pjenjen që u bë do t'i kërkonjen i kanopis edhe do të gjëkonet a i që fteksin dhe mos gjëkonet a hera i halasën i purgi me vullin edhe dini që pëson i purgi, papsen. Astu do ndreqen punet edhe nuk do bënen adhici. Politi Një herë në tre vjetë u thërët mëma juaj, patridha, të ipë një gnonë tuaj edhe të ekleksini ata që duan patridhen, duan dhoksën e patrides do të ekleksini ata që do të ruanjen të mirat tuaj. I polipsin tuaj nda ata do veni të kljani para ponit tuaj edhe të këqath që pësoni ga eksusia, ata do të i peraspis njën dhikjuma ta tuaj. Doni të si një saj math isë dhikjuma juaj, vëzdoni sa të mira u taksën ku vernisi që do bënjën dhe gjithë dhimë. Taksën skolinje, taksën irin o dhiqie, taksën ure, u taksën tuti të mirat, arën të ibni i psifon tuajnë dhe i purgi si mo edhe në dhimar që i skufo, edhe pastaj i haron tuti. Arën të daljen vuleftaj njërës që nuk din kamot edhe vashanit që i poferen spirti juaj ga me tavatikot edhe ispraktorit. Ata nuk din me që kamo edhe djers në ziri bukën, u garkonjen me të tjerë foro. Do një të si një që vëllen dhe kjo maj juaj, Vëzdo një kuvernisin për të peti që një papsën dhe marhot edhe dhe orisën dhe marhot të tretën paredro. Ano nomi thot që preps të dhe opiset i pari paredro tërgon pësa li dhe qërte e dhe marqis edhe në marqis për tu plane pësë një një tu foverisë njën. Polit Sindagmaj thot që isë para nomi kuvernisi të ana katoset me dhinami të saja edhe e pyroj në dhe eklogi, nuk isë pune e saja, eklogia isë dhe kjoma i lajtë. E si një fort mirë kuvernisi për simferot të saja anakatoset, nuk preps li pun të sti një psifon dhe ata që u përtinen, pse do t'i keni ta u ljedh. Vëzdo një mirë li pun për një ist in zot. Për vlazri. Për gjaku që u derth për elefteri. Gnomi juaj, psifoja juaj ist elefteria juaj, ist vi, i polipsi edhe prodhi juaj mos e stini ku të arëni ala si logisu një mirë pëse do të skoni tre vjetë mirë i keqi, si do stroni astu do flieni. Gjegjuni edhe filit i kristit rjendit që thodhë ndë vajgjel, kërkoni edhe do të qoni, bini derën edhe do të hapënjen, pëse kus kërkon qon edhe kus pjehi hapënjen si të thoj. Për qytetarët e katundëve të Athinas Vëlezer dhe u është i lagur endën nga gjakrat e tatëve dhe vëlezërve tuaj, dhe buam tiranin, fituam lirin. është shumë e madhe, pra, vëlazërimin dhe i këti gjaku të mos jemi të denjë për lirin. Të gjitha ta sy që ranë në luftë do të najapin namë dhe malkime. Ne që kemi kushtetud. Që do të thot kushtetud? Do të thot që gjithë qytetarët kanë të drejtë të përkujdesën vetëm, të qeverisë mira të dheu, të mos ketë taksa të rënda, të bëhen ligje të mira, të mos i bëjnë konak, të mos birë gjandarin me kërbaq dhe të tjera. Me qenë se nuk mundin të gjithë qytetarët të mblidhen, sepse janë largë njëri nga tjetri, caktojnë përfajsues dhe ata quen dhe putel. Ata bëjnë atë që do të bënin qytetarët në mbledhje dhe qëfar do bëjnë ata, është mirë të bëhet. Nëse e kuptuat mirë që po të kujdesini të caktoni të mirë njërës, ata që do vështrojnë interesin tuaj, njërës që nuk mund të i mashtroj, mos të i tërheqë nga vetja e ti, do të jeni të lirë si ju do kushtetuta. 
nëse nuk kujdeseni të mendoni mirë vetëm edhe ndonjë tjetër të kërcënon ty me friksime e të këtilla, atëherë nuk do të caktoni ashtu përfajsuas atë që doni, do të bëhen deputet ata që nuk do kujdesen për të mirën tuaj. Por për interesat e tyre dhe pastaj nuk do të jeni të lirë si ju do kushtetuta. Atëherë i biri i të fortit nuk do të vej ushtar, por do të përjashtohet për i paritur edhe sakat, edhe i biri i të varfërit do vej vetëm. Atëherë do vi patrulla edhe do të u kërkoj pula, pita edhe do të u bjerë edhe zverkut. Atëherë do të vi taksidari të u shesë shtambën edhe do të u marë në burg, kurse i forti, le të ketë në borg mira dhe rahme nuk do të angas, edhe të tjera që nuk i dini. Por, nëse caktoni njërës tuaj që i din vojtje tuaja edhe një e rahur e gjandarit, fjala vjen, edhe një e vogël shkelje do të jetë një e madhe fyrje për qytetarin. Sepse qytetarja të herë do vej në të vërtetin për fajsuas të ti edhe nuk do të i thogë, mos ki merak, do të kujdesem qëfar bëhet për një të rahur ashtu ishte koha. Por, do të vej në kuvënd të thot edhe deputetet do të thërasin ministrin të pyesin qëfar u bët do të i kërkojmë pakën ajsin edhe do të gjykohet a i që. Êshtë fajtor, në mos gjykohet, atëherë prishet ministri me kuvendin, edhe e dini qëfar pëson ministri. Pushohet. Ashtu do të ndrejqen punët edhe nuk do të bëhen pa drejtësi. Qytetar. Njëherë në tre vjetë u thëret më ma juaj, atëve, të jep një mendimin tuaj edhe të zgjidhni ata që duan atëveun, duan lavdin e atëveut do të zgjidhni ata që do të ruajnë të mirat tuaja, nderin tuaj. Në ata do të veni të qani pa drejtësit tuaja edhe të këqijet që pësoni nga pushteti, ata do të mbrojnë të drejta tuaja. Do një të shini sa i madhë është të drejta juaj? Vështroni sa të mira premton qeveria që do të bëjnë në gjithë bashkit, premton shkolla, premton gjyqe. Pajsore, premton ura, ju premton të gjitha të mirat, arën, të jep një votën tuaj ministrit simo edhe në kërë bashkjakut skufo, edhe pasta i haron të gjitha, arën të dalin deputet njërës që nuk din nga mot edhe brengat që vuan shpirti juaj nga kalimtarët edhe konduktorët. Ata nuk din me që pun edhe djerës në zirë një bukën, ju ngarkojnë me të tjera taksa. Do një të shini sa vlen e drejta juaj? Vështroni qeverin për të arritur që limin pushon kërë bashkjakët edhe emëron kërë bashkjak të tretë zëvendës, dhe ligji thot që duhet të caktoj i pari zëvendës dërgon të prerin me gërshër të bashkis edhe të prefekturës për të u mashtruar ose të u friksoj. Qytetar Kushtetuta thot që është shkelje ligjore të ndërhy me forcat e saj, zgjedhja është dhe drejta e popullit. E shini fort mirë qeveria për interesat e saj ndërhyn, nuk duhet pra të shtini votën në ata që propozon, sepse do të i keni të njëtat gjëra. Vështroni mirë pra, për një është hyni zotë për vëllazëri, për gjakun që u derët për lirin. Mendimi juaj, vota juaj është liria juaj, është jeta, nderimi edhe për parimi juaj mos është tini kur të harini për para me ndohoni mirë, sepse do të shkoj tre vjetë mirë i keqi, si do të shtroni ashtu do të fleni. Dëgjoni edhe fjallet e krishtit që thodhë në vangjel, kërkoni edhe do të qoni, bini deres edhe do të u hapet, pse kush kërkon qon edhe kush pyet i hapet, si të u thonë. Rëth dhjetë faqe të shkrimit Shqip të botuar më një mi e të të qind e shtatë dhjetë dhe nënë. Gjatë ledzimit të librit Shqiptarët dhe ardhme e tyre në Greqizëm, me shtes në bi Greko Vlev dhe Bulgarët. Të autorit Grek Thomas A. Paskidu, një mi e të të qind dhe tri dhjetë dhe pes, një mi e të të qind dhe nëndë dhjetë dhe njëmë, botuar në vitin një mi e të të qind dhe shtatë dhjetë dhe nënë në Athin, kemi gjetur dhjetë faqe të shkruara në gjuhën Shqipe me shkronja Greke. Interesant është fakti se autori pas i shkruan për Shqiptarët, Greko Vlet dhe Bulgarët, mendimet që i thot në gjuhën Greke për Shqiptarët, i boton edhe në gjuhën Shqipe me alfabetin Grek. Libri që deri tani nuk është i njohëre që përmban 10 faqe në gjuhën Shqipe, përbëhet prej 50 faqesh dhe i kushtohet shën Kozmajt, babajt të përhapje së greqizimit në Balkan dhe në Veçanti. Në Shqipëri ku pretendohet se ka hapur rreth 200 shkolla Greke për asimili me Shqiptarëve. Kriza lindore e një mi e të të qindë shtatë djetë dhe pesë, një mi e të të qindë shtatë djetë dhe tëtë, themelimi i lidhje së prizrenit, shfaqe e nacionalizmit shqiptar, konferenca e paches në Berlin dhe kryimin e një shteti bulgar, alarmuan Greqin. Kjo e se politike për banorët e e pyrit e Thomas o Paskidhis, i cili ishte antar i shëqëris arsimore të Athinas, për piqet të dokumentoj për katsin racore të grekve dhe shqiptarve dhe të vendos nevojën për përfshirje në shqiptarve brenda mbretëris së greqis. 
paskili si konsideron shqiptarët pasardhës të pelazgëve dhe nëzjerë përfundimin së shqipja vëshme origin greke si gjo. A i quen të dy popujt kusherin, të cilet ka një interes të vërtet për një aleans të përbashkët për të luftuar gjdo armit të tyrin. Thomas pas kishit siel argumentet me referenca të udhëtarët dhe geografët evropian si Amibohe, Kjepert dhe Bamirsit nga Epiri, Vëlezërit Gjapa, Apostol Arsacis dhe Kristaj Sografo. Libri i paskidis në gjuhën greke dhe disa pies në gjuhën Shqipe është një pretendimi autorit për bashkimin e Greqis dhe Shqipëris në një aleans, por faktet e vërteta historike flasin se greket punonin për shduke në elementit Shqiptar. Vitet e më vonshme të regojmë për masakrat dhe genocidet e ushtris greke ndaj popullsis shqiptare në Greqi dhe në jugu në Shqipëris. Si dhe ligji i luftës i shpalur nga mbretëria e Greqis në nëntor të 1920 i cili është enda aktiv edhe në ditët tona. Por besoj se me rëndësi është që kemi të bëjmë me faktet të pamohueshme se gjua Shqipe në Greqi ka pasur një përdorim të gjerë nga populata dhe këtë e tregojnë dokumentet e gjetura të cilat e pasurojnë atë zbrazitir të madhe që ka egzistuar më par, për letërsi në shek. Gjëj që të arvanitasve të Greqis Qfar përmban teksti prej dhjetë faqesh? Libri Shqiptarët dhe ardhmja e tyre në Greqizëm, me shtes në bi Greko Vlet dhe Bulgarët, i autorit Grek Thomas Apaskidu, botuar në vitin 1879 në Athin. Përmban mendime që kanë shprejur studiuesit e huaj për Shqiptarët, si dhe mendime të vetë autorit. Nga ledzimi librit dalin qartë mendime të shumë studiuesve të huaj dhe të paskidit se Shqiptarët janë pelazë dhe Greket e lash janë ardhës pas Shqiptarëve në Balkan. Në liber, autori u bën thirje shqiptarve ortodoks dhe musliman që të bashkojnë me greket për të i luftuar pushtuesit Osman. Êshtë interesant fakti se Thomajo Paskidis pohon se shqiptarët janë autokton në Balkan dhe tokat e tyre shtrien deri në Bosnia. Aty përmend edhe faktin se shqiptarët banojnë në Malë të Zi, Mitrovic, Novi Pazar, Prizren, Clement, Mirdit, Diber Eti. Po ashtu, në vijim a i shkruan se shqiptarët janë fqinje edhe me bulgarët. Mandej a i flet edhe për marë dhenjet e kejsuara midis shqiptarve dhe serbëve. Libri është indarë në këto pjesë, ku vendi i par i thirjes për të vazhduar në kryen e par e deri në kryen e pesë. Në të shkruet për vëlezërit Vangel, Kostandin Shapa dhe Kristaj Sografi, të cilët ishin shqiptarë dhe e kishin ndimuar shumë greqin. Kostandin Shapa dhe Kristaj Zografi ishin financuesi televizjes komptare të vitit 1871 për hapjen e shkollave Shqipe, por që kjo levizje dështoj nga forca që përdori Sultani dhe Patriarkana e Stambolit. Më 1871, shumë intelektual Shqiptar Ortodox dhe Musliman umblodhen në Stambol për hapjen e shkollave Shqipe. Në atë takim morën pjesë Kostandin Kristoforidi, Pashovasa, Hasan Tasini, Janiv Treto, Ismail Qemali, Sami Frasheri, Suleiman Pash Toptani, Rustem Pash Leskovicioti, Mustafa Pash Girit Liu. Por ironia me këta dy shqiptarë është se, pas dështimit të levizjes komptare shqiptare, Vangel Zhapa i financoj lojrat e para olimpike greke që u shvilluan pas qindra viteve harese. Ndërsa Kristaj Sografos ju bashkua shëqatave greke dhe në filim të vitit 1900 hapi shkolla greke në Stambol. Po ashtu, autori shkruan edhe për trimërit dhe piros që mbëriti deri në Rom. A i shkruan edhe për Filipin, trimërit dhe Skënderbeut që i mundi dy sultan, për përdosjen e varit të Skënderbeut nga Osmanën. Dhe, ndër të tjera, flet edhe për Dora dhe Istrianë. Qëlimi autorit ka qenë që shqiptarët dhe greket të i bashkoj në një ushtri për të i luftuar Osmanët dhe për të formuar një mbretëri të përbashkët. Vet autori nuk e një gjuhën Shqipe, por për këthimin nga gjuha greke në gjuhën Shqipe e kanë bërë Joana Darda dhe Ilias Rodogas, të cilët duen. Të jenë shqiptarë të greqis, ose si që njën me emrin Arvanitas. Të dy për këthyësit nga ana gjusore kanë shumë zbrazitira në një horit dhe tyre për gjuhën dhe drejtshkrimin e gjuhës Shqipe. Pjesë nga teksti i transkriptuar, ku vundi para i se të thirurit. Para thënia O Shqiptara i pëllazgoj Ata të parit që erdhë ka atu janë ata të vendit se jafëtit ja japetit, ata që quen ndryshe pëllazgoni, jafara japëtonit, pas pëndarit edhe pësodhon edhe atë të pavdekurit o mirojt. 
Kata zbritën si edhe nga e të tjerë vise të Anadolit, po më tepër nga i Kaukaz, ku është një hora e madhe që quet edhe tani Albania pari, edhe një udh portat e Albanis nga Alvet ja Alpet, Malet e Varda, që sandemi pastaj edhe emi i Miletit Albanoj. Alv edhe Alp, si pas Gjuiz Gothis, Këltis edhe Dakis, poth si pas Elinis, Mali Varda. Plasgoni i aple që qindruan thras edhe Macedonën, po si edhe të Siprëmën edhe të Poshmën Mojësinën, edhe ter Shqipërin edhe Ipiro, dhe Salin si edhe pastaj Aktikin, edhe Vjotin edhe Met Shumat Nisi të Adris, të Jonis edhe Aiges. E nasmja orakol dhe vëdhonit ishtë ndërtim Plasgoniv. Edhe anës vëdhonis edhe anës thjan filaj të Plasgonjë e qindruan, se lid edhe elin të, qinga ata janë thë salin të edhe elinosët, ku edhe ela edhe elada, se dhe elinoj edhe dhori si edhe aji graku, qinga aji edhe graqia e madhe. San që Italia, po edhe Shqipëria edhe Tirinia nga Tirana, qinga ato e mbrat para ndëgluet Shqipëris, do me thënë lolicis në Shqiptarët apandisim. Nga shumë ko gjërë tani fara Pelasgoniv, që erë fëtjatër erë qindroj edhe politepsi Anadolin, dhe tani edhe gjdo visi sa i gëzonët për vëqa, që ajo e ndara rëfen një pris edhe shqiptarët edhe grekut. Tjatër erë organi i hatyrë si darav ishë besa. Mirditët trimat luftës edhe të patro maksur tosk aruan, se janë e vlatër që e edhe të kasaj nenë me të tjerët Pelasgoni, pos ndruan besën. Brionajt aruan se rejnja rëriza se tyre ishtë një vatër imbërtëris, si edhe belerët e tiranas, që rjetë në damarat e tyre gjak i kastriotit. Të ndarit tanë, shqiptarëvë edhe elinëvë, kolaj që pëskralet e të tjerëvët, edhe një dit që të shkonëmi do të shojemi në qasë që hungëm. Neologos nërë 617 Dita e mbas shkuarit po ndrit Të ndju e pitropit të komshiv kralëvët mblidhen e linë edhe shqiptarë letë jindishme, lenë duam njërë teatrin. Dhjata e verolinit bashkoj tani një cop të miletit ton pëllasgjis me të tre mëdhjet, tre mëdhjet, protokolon edhe një zetë e katrin, një zetë e katër. Nisan i miri Spejtsat e pëllasgonth, shqipetaraj edhe e linit të fund të mirë për pak staj. Palet e vem, paluar me drejten me elefterine edhe vëllazërin të bashkuarin të besës babalarve tan, të qenën të miletit tan edhe malurin e vilajtit. Kam shpres të drejt që imbretri e mores, elinet të ter, duaj me gjithë zembër batlin e ati rejvet një rinde dhe të piros, të skenderbëj edhe të të madhit Aleksandrojt. Imbreti Gjorgjin e do tjetë si Viktor Emanuili, ne do që të quët drejt imbreti të gjithë pëllazgonivet. Kur shqiptat të më leftojnë për mi e ladhen në edhe sultani, letë leftojnë në herft, ashke i elinevet në visët të një ivë të falën edhe të qëndroni me elinete. Ne ju dhënë sultani, padisahu, arm edhe plaçkat e luftës që të leftojnë për mi elinete, të mos i mirni se otë pësoni ato që pësuan boshnjakët me Austrinë. Do të vriti, do të sklavosën fëmija tuaj, edhe do të ndajtë në njërzin gjeja tuaj. Elinete ka një nome të mirë edhe të mbeti me hata. Kam amandi që o të roni. Po ne doni që të idhi të ngrit e ti vini në imbërtëri të Turqis shisni tërë gjentuaj edhe shkoni në Stambol. Kashtu të kini uratën tim të tërë që të mos leftoni me elinete. E dhja tese, këshila, shën. Alolo, e avdull beut se limit nga i delvina. Shqipetaraj. Mi me shumë bësëli do të gjeni në elinte, se ne të tjerë mi letër. Ne doni, dëgjoni hate që ju thot dhe ju thëret vila e të liu, a i që gjithë një me shumë gjera për milet në tuaj edhe tanë në Bukuresi, në Stambol, edhe në Athin edhe në Janina Shkrojt, pa ndo një fajdet të ti. Edhe do një të këthyr të mendjes të andris, t'liqin do të tani hate të qëditmen edhe që e bëgjith të kërkuar të elinëvët edhe të turkëvët. Me kohë tuaj letë gjithë gjdo fjalë edhe krima. Kini shëndet. Thomaj o paskidi. Shqiptaraj edhe e pastajmja e tyre në elinismo. Ndë të si përmën edhe ndë të mesmë i piro, pastaj ndë malet të gramozit edhe në akrokranët gjërë me mbre të pindos edhe me të gjatë të drinos, që nga i Adriatikia edhe nga jonioj gjërë ndë dhe të aigajës, po dhe ne ca nisi edhe rotull aktikis, bashkë edhe të përndatërin Shqipeta, që jo e vjetëra e pelaskis edhe trima milet, këta bura edhe tримat që lëftuan për besën, edhe e mbajtën e irojtën në djekë tër tipët e të mbjetët e tyre. Shqiptarajt quen asëll babalarët e miletit e linëvët. 
Shqiptarajt janë të anakatosur me Serbrit në mes të përonive të prizmërenit edhe Ipqes, Peja, Branis edhe Mitrovicës, komshit të voshnjakevet në mes të Kolasinit, Ivanit edhe Novi Pazarit. Prankara danglimbet në të ndarë zetës edhe me të gjatë të moraskës, plëmendës edhe zemas, afer vulgarvet me të dalë djeli, dibranvet edhe vlet grek me orin, moskopolen, vidkuqin edhe beratën. Bashk me shqiptarët e linët, bashin ia me imbretër, ia me forcator, edhe kur nuk u erdhë zëtë kundërshtar, asë që ne krye asë ne të mes më njetë, edhe kjo një të kanishan të pa gënyrë nga i so i babalarëve të anë me ata. Edhe nga i e pa qara misi e shqiptarëve të e linëve, që të ndju palet janë pëllazgoni. Skëndërbeu me shqiptarët që ndroj për minë dy sultan edhë më poshti. Pas taj shkoj me asqerë për të ndirë në Itali, si i pari i tjeli ndirë i pirua, edhe gjeni në thyrë që të vdes me nam edhe pa vari i ti gjendet në akrolisho afer kruas, që turqit e apën që të ndajnë koskat e tia, si të mbetura të trimëris me nishan. Edhe me shurë e ti fërkojnë e mprejnë kles të e tyre që të apën do më thënë të mirën trimëris. Po shumë bejler, si ca prengo, që në edhe tani akoma, që shkoj njetë trimëri po edhe kapetan leku, se ne vafë të omirit. Po me ne fund lanë besën edhe të lidurim me diturit e kristit të shqiptarit të dy jas edhe zgjodhën të vdekur në besë me kliqë të Mohamedit, që të mos fund basin gjëja spajlikët ja im blak lekët e tyre të isës, i gjysmuan nga i të zotrit e tyre turkomanë. Këjën dënjura e bukur edhe plot njërës i gjiavë edhe titanëvë, mirë ditajve të divranajve, patridha, do me thënë, e gegëve të toskëvët, ubë vëndi të qarës e të sosurit njërëzivë. Autori Thomaj o Paskidi Përkëthyës Joan Adarda dhe Ilias Orodhogas Poezia Arvanitase Poezia gojore Arvanitase ka luajtur një rol të rëndësishëm në paracitjen e realitetit duke i bërë të një ura në gjarjet nga jeta e përdiqme, si dhe problemet shëqërore. Vjershat me motive të ndryshme si nga i familjar, bujësor, kulturor, ekonomik dhe satirit, kanë ndikuar në rritjen e vetë dijes dhe zhvillimin e tyre. Mësë shumë të jarvanitasit kanë thurë vargje për njarjet që lidheshin me luftën për liri nga pushtuesit e ndryshëm, dhe ishte krejt e natyrshme që trimëria që kanë të reguar në ato luftëra të shprej edhe në përmjet vargjeve poetike. Por një herazi jarvanitasit dhe kanë shprejur edhe shqetsimin e tyre për fatin e keqë që po pëson të gjua Shqipe. Kështu, në vargjet për gjuhën ata të regojnë dhembjen kolektive shpirtërore për pamundësin e shkrimit të gjuhës e tyre. Pra ndaj për ruajtjen e saj, ata zgjodhen rrugën e të kënduarit. Pra ndaj i kushtuan poezi edhe punës së përdiqme që e bënin. Gjithashtu, poezi të shumë të i kushtuan edhe bujësis e blektoris. Thjesht puna e tyre u bëfrimëzim për kryimin e vjershave duke shprejur bët kuptimin e arvanitasve 252. Në vargjit satirike arvanitasit kanë vënë në loj pushtetin në Greqi. Ata të aleshin me punët e dobta të ministrave, deputetve, gjykatësve, priftërinve etje. Satira e arvanitasve ka pasur fatë të mirë, ajo shumë shpejt arriti të botoj në gjuhën Shqipe edhe në shtypin grek nga filimi i shek. Gjëjqe Dashuria mi disë djalit dhe vajzës shpesherë shprejë në vargje poetike duke njëllur emocione për afrimin mi disë dy të rinjve. Në këto poezi vërejet besnikëria dhe ndjeshmëria e përjeqme e të rinjve për njëri tjetrin. Për herë të par filimet e poezis Arvanitas e indeshim diku nga shek. Gji, si pas studiuesit Aristid Kola Balada me titullin Vdekja e luftarit, me ndohet të jetë shkruar në filim të vitit një 4.0.0.2.5.3, kur Osmanet kanë hyrë në more, Peloponezin e sotëm, dhe Arvanitasit luftojnë për të i dëbuar ata. Balada Vdekja e Luftëtarit është ribotuar në vitin 1986 nga Gjusep Pesqiro në Napoli, në cëndëzi, në festivalin këngë tradicionale që u zhvillua në pjana albanezi pa titu. Por kur u ribotua nga shoqata, lidhja e arvanitasve të greqist në kalendarin e vitit 2003, autorët i vendosën titullin që e ka sot. Një dalim tjetër për këtë balad nga registrimi i Gjusep Pesqirojt është Shkronja me alfabetit të gjuhës Shqipe Gjusepe skiroj shkronjen në rekavaja Kurse arvanitasit shkronjen në rekane dhe shkronjen e emërojnë 254 Në vitin 1534 rreth 20.000 arvanitas në krye me kapitenin Andrea Doria largohen nga korona e mores në drejtim të Italisë së jugut 
Largimit të kësaj masë të madhe të popullsis Arvanita se nga trojet dhe shtëpit të tyre u kushtohet poema o e bukura more. Për fat të keq, ende nuk diet autori që e kryoj këtë poem e cila u këthyë në him për gjithë popullin arbër. Por, për her të par poema o e bukura more, u gjithë të shkruar në vitin 1708 në dërshkrimet e kjeutit. Filologu Arbresh Dimitr Camarda, 1821-1882, do të riboton të në vitin 1866 këtë vjersh në Gjuhën Shqipe, por me shkronja greke në Librin, aptendice al-sagjo di gramatologia komprata sulla lingua albanese. Vite më vonë, poemës o e bukura more, do të ishtohen edhe disa reshta të tjerë nga arkimandriti Pietro Camodeca. Kjo këngë vajtimi që i kushtohet dhembjes shkryterore për braktisin e pasurive të tyre, u këndua për her të parë në fshatin arbëresh shëndimit të fkoron në Itali. Poema ndë e para Vasilopu Vajon Aleksandra e botuar në revistë në vitin 1889, mbetet kryimi më i madhë vjeshëror që për autor ka një arvanitas të greqistë, i cili ka shkruar në gjuhën Shqipe me alfabetin grek. Poema në fjalë ka rrëth 430 reshta dhe i kushtohet fejesës së princeshës Aleksandra të Greqis me dukën e madhë të Rusis, Pavlo Aleksandrovic, djali i përandorit të Rusis Aleksandrit të dy. Edhe pse autori mbetet e nikën deri më sot, kjo poem ka një rëndësi të madhe për faktin se në fund të shekë. Gjej që studimet albanologike në Greqi ishin në fazën e lullëzimin. Nga shekë Gjë që poezia Arvanita se filloj të shkruaj në mas më të gjerë në gjuhën Shqipe se sa në shekujt e më parshëm. Kjo ka ndodhur falpunës e madhe që kanë bërë intelektualet Arvanita si Jorgo Maruga, Aristid Kola, Jorgo Miha, Jorgo Jeru, Vangjeli Lapi, Tasu Arvaniti, Alqi Gjika Eti, Arvanitas të cilët ishin grupuar në lidhjen e Arvanitasve të Greqisë. Kjo shëqat në zirë të revistën besa dhe kalendarin e përvidshëm ku botoheshin dhe botohen edhe sot dhe kësaj dite poezi, përala, fjalë të urta, tregime, në gjuhën e tyre antare, pra në Shqipe. Kjo do të thotë se sot poezia e arvanitasve shkruet jo vetëm në gjuhën greke, por edhe në gjuhën e arbrit. Dhe kjo ndodhë falë gudzimit dhe punës e madhe të vetë arvanitasve të cilët, edhe pse në nëntrysnin e strukturave shtetërore greke, ata kanë arritur të mbledhin dhe të arkivojnë kulturën e tyre të lashtë. Kristo Papadopoulos Gluha Jona Kemi gluhën pa gram Sina e thanë në mend dhe mbam Gluha vetëm flitet edhe sa vetë rritet Rritet edhe shtonet nuk u paksonet shtonet edhe rritet edhe sa vetë flitet Gluha ku vendonet edhe sa vetë shtonet arvanite me kamar ku do ven janë të parë. Kaq vitra shkuan prindet se haruan gluhë e besën në lanë të mos i haroni thanë. Gluha Arvanitat këndonin gluhën mos e haronin. Gjigjon si këndon a i plaku shie si lëviz a i gjaku. Goj më goj e mbahet jeta mbahet me këng të drejta arvaniti së mund të shkruan me këndimin të riruan. Anastas Kulurioti Zinzari Pra sa të dua ti në zinzar o këngëtar Në dë ajo degë që si jenë galkuar më të kod me dreki ishtë hamestit Për ti ishtë bëhar dërë as një para siep ti për gjithë bolë Të ngrëna e të pira se i bën për këtu as mos nga gomë bëne Si të i pëlqen Ti dëgëza këjon, vete e ri më më të ho Ndë të njuajshin dërë andej, ti e shkjelkjen Të klajsh, a të rëkojsh kur se e ke ndërmend, dhe mos të ndafë njëra, ti që son njatër. Dunjaj se u buar, dhe për ti ishtë të një vend, e le të thonë se je. Vetëm lerje të këndosh gjithë mod, dhe këngat nga jeta me i ketë zënë. As me pa hirë kërkon të të japë hinë zotë, a ti të shëstesh me hirë të të kishë dhënë. Thonë se dhe i bderës je, në zinzar i varfër. Se u lutë që milingonës një grushtë gruar. Të remë tortë. Më një fiq janë në si gjarëpër. Se kur i zithi si lashe degën e drurë. Se ke fajth ti. Se kur do dunja jashtu, ishtë i keqë mërzitën këmëtori kaltorin. Edhë asi paturi atë që s'ka e helqë. As nusën plaka, as plaku dhe altorin. Këndo pra mikë, dunja në kurë mos e pjetë, këndo t'i ka që a bukuri të kota. E pra në dëvdire është tinga uja, mos të pret, po të do mos vdire të gjithë bota. Me mirë të ngorfsh nga uja, se ti hashtë ti sot, atë që së me punim blodhe të tjeret. 
ebra nanin dhe jesh i varfër ka in zob. Do vinyu ko të perosh i mirë. Tërë gjitha bashk punonjen. Tërë punojmë dhe ki dhe. Se ashtu ishtë që thna ka hetë ca me duar, ca me men. Ca me men, ca me përmen ti punon me plor me qe. Qëron arnë glëm kuqe. U punoj me gjithë marë si për më një kartë e barë. Ti avla që bënd të nglatë u aradhazë në kartë. Ti mbjell farën më lasht e për të bësh buke kash fufjala shkojnë më kartë ti avla që bënd të nglatë. U aradhazë në kartë. Të prier men të marëtës me ndjers arën ti e vadis me gjak pejmën ti e skalis. Në kartë u gjurmojnë surtu që gjurma zeza, gjurma kuqe. Tër punojmë në dëki dhe. Së ashtu duhet të mere. Në këshin i bletën si për pjekën vetën. Në gjith lulez po ri. E mbleth mjalt edhe qëri. Pra shini edhe gredh e zi që njohësh me mërzi. Pse së mbën punas të drejta po vjedh mjaltët të nga bleta edhe bleta e zë dërë e vret. Dhe ku farf jashtjen dë dhe. Pra shini edhe milingonën që andej këte nga pret dhronën. Pra mbledh koqe, pra mbledh drudhe, pra mbledh drith edhe marullë. Mbledh soron e bën hazne për dimër të iqet mere. Pra shini edhe fluturajqen që këtësen këtësen pra blakën, fluturon lule mbë lule. Dhe shur roba të mëndafshta shkërqim bukura për jashta, të i dura me shumë kolor verponjen sit, po të i sho. Po shkon jetën, pa qëllim. E pra në gorf për lërë kulitim. Ashtu janë edhe ata trima që punonin si ajo krimba. Pse s'punonin dhe para s'kan kur mblaken që të hanë. Gjegjuni trima të ngërdhim, leti lëm ato që dim. Me pakje pra letë rojmë, qetë qetë jetën të shkojmë. Se këton dhe ki dunja. Të gjitha janë të mbrazda shpatat thikat leti bëjmë, plorë, qapa edhe drëpënja. Njëri një atërën mos vrasmë, me dorë a armë, mos ngasmë. Qeti forë. Ngrapu me dhenë, se sa e pret a që të prejken. Bota do përshushurishur me plehe me ujë vadisur. Me djerës të ndopotiset me shërbes arastoliset. Me punim bukën të hamë, të lodhur në dështrat të emarmë. Me pacitim jetën të shkojmë të keqet të harojmë. Me shëndet të jemi sa rojmë, pa shërëtor të nashëronjë tërë punonjën në dëki dhe se ashtu ishë që uka që punon ara, deti. Punon dheu, punon qameti, punon qieli me ilit. Punon kora, punon vjeshta vera, dimëri edhe vreshta. Lind e pemat punonjen. Veç të mbel të rëkonjen, kush punon, ka dhe para, ka gjitha të mirata. Po, të mbeli e pashërbiri, ngorf nga ujlëza i miri. Brodhi mas Nikolaos. Kishën trima. Kishën trima shqipetar që në luft ishën të parë. Boqari dhe Gjavelina, Mitromara, Bubulina. Ndreu Mjauli, a i ka nidra sulit që do e kujtoni në vitra në dëkariofil edhe në dëpal shqipetar ishën të parë. Kure hilqen shadërman dunja tuti, i kimban. Në ata amisht. Në ata amisht të Shqipëris dhe vgjezerit e arbëris u dërgojnë të fala shuma ka këtu ka katundi in. Ka një shqipetar indar. Që u ka gjegjur, ala së ju ka parë që fala u dërgojnë me një vëlla që u ka ardhur atjella. Si që thojnë për ndia pa pujim ish ka premetia. Gramati në gdi shumë. Për të shkrua një më shumë. Mitro Trucis. Lulesana. Lulesana vej të kuar i radrapëri e buar. Mblidhu një argat të qojnë për rëmos bar argatikon. Vane quen draperin atë dhe më gjarëpërin. Pa kur zullul sana e kuar, të rërë argatia u buar. Ndju se sa ebëna, rimad ditri limare në dë aral. Kur dë lith, një tromarjare dhe më sifturis në fare. Kur dë i lith, kur dë ishtë rëngon që do fare, që kërkon. Gjuvi në gljun i zgjas në dë mes, dhe më ti këpun si presh. Kur këputi një atër, kësana, fundit prapë të lule sana. Po që i kryet dë plak. Tërë në dë lak. Ndë kaj zjarmë, ndë kaj kajmona, edhe plaku kolovo. Plasi dhe nga posht e vual, nga kata dhja volu dual. U qas e i than dhe vesh. Moj ri kali psici të qesh. Pod jemi gjë të huaj, nga njësoj nga soj juaj. Tata im ish nga kolesh. 
ndë një thes e verëm lesh. Tata im, edhe jot am. Prire ka shtën dhe lëm qafër atin nga me si meri thuaj se e katiferi. Vangjel për lapi. Ne arvanitasit. Bluha jona, vetëm thuet, nuk e lam për të shkruat. Këng për simet shtruara të mos ven harora. Nga Sokrati e përikliu dzun si vetën drejqi njëriu. E nga Aristidi vetë dzun koma që ishte drejt. Mendi mistos, ksenofon ishtë qesem e nambëson. Në ga ata bura, sa që shkuan mendi in që than, e ruon. Në ga ato mende muam frim, sa na than, miri dim. Na dhan kreje, hapët men në gë ajo fort e mbam ven. Arvaniti, ku luftoj nga tuti i pari shkoj. Së lo dhe fare. Për papa Andonio Belusi. Papa Andon, re papa Andon, je një zog që këndon. Je një zog që këndon, afër ti njëri u gëzon. Së lo dhe fare e tërpunon, rënjë tanë ti e qon. Tër greqin ti e shkon, arvanit vetë qon të ronë. Ogë, rejti im vathi andon, kusht të njohu së të haron. Falem dhe të nëzon, të të ketë mirë andon. Aristid Kola Rejnja jon arberore Rejnja e fort arberore, kusht mund të të presin? Kusht mund të të fshenjë? Kusht mund të të pështrojnë? Rejnja e fort arberore, lulli e fleta me të morë. Rejnja e fort arvanite, rejnja e burave të motit, rejnja herakliu të akilefit. Rënjë Aleksandrojt edhe Kastriotit. Rënjë e fort Arvanite. Nga merë shpirte meta rita. Rënjë e fort Shqiptare, rënjë e boqarit e bubullines, rënjë e fjales besalides. Rënjë e bukuris dhe trimereses, rënjë e fort Shqiptare. Nga ajo jeta nuk u bare. Rënjë e argjenth të greqis, hiu e pluhuri të anatolisa. Të pështroj, të luftoj, nuk të mundi nuk të shuajti nga jeta. Rënjë e argjenth të greqis. Ajo je të Shqipërisë dhe të Arborisë. Me gurma dhe të kejnë përshtruar thanë se u buash nga jeta, thanë se u thajte, thanë se vdi që vune një pemp të holë në varë. Edhe thanë. Kjo ishtë nga rënja e parë. Thanë të rema, thanë pësefti loga pjasesin pa ty. Rënjë e fordë, rënjë e argjenth hape dhen e qajte gurin. Dhe ne djalë në zore kurmin. Nëzore klara, nëzore fleta dhe gëzonet të të jeta. Bekuar rënjë e bekuar nga mama dhe, bekuar rënjë nga zoti djallë. Bekuar rënjë me ujit detit, lullëzo si bukuria e afrodites. Lullëzo si dhrin e mali, trimëronu, lullëzo dhe bukuronu. Poema e vitit 1889 në gjuhën Shqipe e botuar në revistën greke. Poema e vitit 1889 e shkruar në pire nga një arvanita si greqis, për shumë arsye duhet të cilësohet e si kryi mirë ndësishëm, për arsye se deri më sot nga studiues të ndryshëm nuk është botuar ndo një studim për letërsin e vjetër të shqiptarve të greqis, të cilët njën me emrin arvanitas. Ky kryi mi gjatë në varë gjë gjendet i botuar për herë të parë në numrin e muajt maj të vitit 1889 në revistën Apollon, të cilën e boton të të kë, sa kelaropulos në pire të Athinës 255. Me këtë revistë bashkë punonin shkrymtar dhe intelektual të asaj kohë në Greqi. Poema është ributuar për herë të dytë në gjuhën greke me komente nga studiuesi Arvanitas Janipë, gjika në vitin 1995 në revistën Besa, të cilën e boton të lidhja e Arvanitasve të Greqis. Poema është shkruar më 26 mars të vitin 1889 nga një Arvanitas, i cilin betët i panjohur deri më sovë. Këtë poem një akushton fejesës së princeshës Aleksandra të Greqis me dukën e madhë të Rusis, Pavlo Aleksandrovic, djali i carit të Rusis, Aleksandrit të dytë dhe vëla i carit Aleksandri i tredhë. Ajo ka titullin original në që e para Vasilopova Gjone Leksandra për e tërë parën princeshën tonë Leksandra. Vëlimi dhe numi i revistës ku është botuar poema i kushtohet dë mesalës me shënimin, mbrojt sin te për fisnik të letrave dhe muzdashës, me respekt të thellë dhe mirë njohje, i kushtojmë vëlimin e 5 të Apollonit. Drejtori 256 Vajza e mbretit të Greqis, Gjërgjit të parë dhe mbretëreshës Olga, Princesha Aleksandra, u martua në vitin 1889. 
Martesa e princeshës Aleksandra me dukën e madhë të Rusis, Pavlon, zgjati vetë në dy vite, sepse princesha Aleksandra vdish në vitin 1891 në Rusi, në moshën 21 vjeqare. Vari i saj gjendet në faltoren Petro dhe Pavel në Peterburg, ish Leningrad, me pjestar të tjerë të familjes për andorake rusë. Më 1889, erdi Pavli në Greqi për të marë nusën e ti, princeshën Aleksandra, e të shkojnë në Rusi për të umartuar. Kjo në gjarë e jep shkas një arvanitasi, që mbetet i panjohur për ne, të shprej poetikisht në djenjat e ti duke e filuar poemen me vargjet e një ora. Të këndoj në Shqip, në gjuhën heroike. Që foli admiral Mjauli Boqari dhe gjithë suli. Me filimin e këtyre reshtave, poeti nga tregon se gjua që e flisnin shumica e heronjve të kërëngritjes greke të vitit 1821 ishte Shqipja. Në këto vargje përmendet admirali i madhë Andrea Mjauli i cili ishte biri i dhimitër bokut ose vokut me prejardhje nga e ubeja. Në vargu në më poshtën përmendet boqari dhe bëhet fjalë për fisin e madhë trim të boqarve të sulit 257. Poema e vitit 1889 është shkuar në gjuhën Shqipe apo Arvanitase si që quajnë në Greqi gjuhën Shqipe. Për të shkuar poemën në gjuhën Shqipe, autori në munges të një alfabetit të njësuar të gjuhës Shqipe, në ato vite ka përdorur shkronja greke, dhe mendoj se mund të ketë përdorur alfabetin e më poshtëm që unë e kam dërtuar në bas të fjalve të shprejura në vargje. Për plëtësimin e alfabetit Shqip me 36 shkronja, poeti duhet të ketë përdorur disa lidhje mi dis 24 shkronjave të alfabetit grej. Shkronjat që janë përdorur në poem janë 38.258. Në fund të poemës ka shënimin, shkruajta në 26 marsit 1889 në dëpire. Në kohën kër është shkruar poema, studimet albanologike në greqi ishin në fazën e lullëzimin. Në dre e para përë të rë parën. Vasilopu vajone princeshën ton. Leksandra, Leksandra. Të këndonë në darëbërishte, të këndojmë në Shqip. Që dhe ishë blu trimërishte, që është gju trimërije. Që dhe e flit në farhu Mjauli, që e flis të admiral Mjauli. Bocari dhe gjithë suli. Bocari dhe gjithë suli. Dua vdjev në mal, doli djeli në mal. Si të pas si për në kal, si të pas si për në kal. Ufshe bërda në nëre, ufshe brenda në re. Të ndritonjë është ti në dhe. Të ndritjo është ti në dhe. Kur ti vinje ka tatoj, kur ti vinje nga tatoj. Hëna dil ka imitoj, hëna dil të nga imitos. Tu kështif se të të pa, tu ke hedhër sytë dhe të pa. Ndrito për mua ti të tha. Ndrito për mua ty të tha. Drita je që sëpërëndon, drita je që sëpërëndon. Lulja e luleve të që mblon, lulja e luleve që mbulon. Vendet ka merudhi, vendet nga kundërmimi. Ka do vete e ka do ri. Nga do vete dhe nga do rish. Parnithi një krinon në zuar, parnis një zambak në zori. E ka marudhi e hov, e nga aroma e hov. Erdh një dhuk dhe na e mor, erdhi një dhuk dhe na e mori. E e kev në dëpeter hov dhe e qoj në Peterburg. Lule e luleve të me fletë, lule e luleve me fletë. Bërda në palat je vetë, brenda në palat je vetë. Kur him bërda në një gardhë, kur him brenda në një gardhë, ka gjithë lulet të zbarë. Nga gjithë lulet të zbarë. Drita luan në diamant, drita luan në diamant. Që le shqep në një përland, që le shqep në një përland, bërda në sitën që luan, brenda në sitën që luan, E di vetëm a i qëruan, e di vetëm a i qëruan. Të sklidh më të mirë në vajzë të zgjedh më të mirë në vajzë për ti shkon në glisht unas. Për ty shkon në glisht unas. Satira Arvanita se të botuar në gazetën më 1860. Në revistën të vitit 1989, studiuesi Arvanitas, Aristid Kola, shkruan për një gazet satirike politike e cila u botua në filim të vitit 1860 në Athin. Emri i kësaj gazete ishte dhe drita, që e shkruan të pothuaj se të tërën Sofoklis Karidis 259. 
Ky, si pas dokumenteve historike, cilsoj se ishte një gazetar shumë izgjuar me ide demokratike që lufton të shkelje të shpeshta flagrante të pushtetit të atëhershëm në Greqi, një pushtet që shprejë me gjandarin, prokurorin dhe mbretin. Pasoj e polemikës antipushtetare të Sofoklis Karidisit ishim për pjekjet e përsëritura kunder gazetës së ti, e cila përfundimisht për mbyll në nëntor të vitit 1861. Ndjekje të egrë ndaj Karidisit dhe gazetës së ti ndërmori prokurori atë hershëm penal mudzuridis, por të cilin Karidisi e kundërshton të me penën e mbreth satirike sa herë që e gjenë të rastin. Në dokumentet historike të arkivit së lidhjes së arvanitasve të Greqis nuk gjejmë për jardje në Sofokli Karidisit dhe sot në bëm për shtypje se të gjitha vjershat satirike Shqipe që u botuan në gazetën, a i nuk i përkthente në gjuhën greke, por i boton të në gjuhën Shqipe që do të thotë se nuk ishte nevoja, sepse shumë ledzues të gazetës ishin arvanitas. Kjo gjë sot duket e qëdiqme, sepse në ato vite bëhe gjithë shka që të harohe historia dhe gjuha e vërtet dhe popullit Shqiptar në Greqi. Historiani i huaj e atyre viteve, gëfin dhe i shkruante, me gjithë se për mëse një qerek shekulli është kërë qytetin bretëris, Athina, njëriu dhe gjonë gjuhën Shqipe nga fëmi që lozin rrugicave në Thisio dhe në portën e Adrianit, 260. Gëfin dhe i, historia e revolucionit grek, botim, atlas, gjëgjë, fënjëzet dhe të edhe. Këtë gjë e vërën historiani fin dhe i në të njëtën periud kur qarë kulon edhe gazeta duke ledzuar dokumentet historike për satirat që botoj Sofoklis Karidisi, bërejmë se nuk përmend autorin e tyre. Në disa raste thotë se vjersha e botuar vjen nga ujdesa e ishullit Speca dhe në rastin tjetër vjen nga ishulli i Hidrës. Edhe në vjershën e më poshtme në ministrat Arvanitas, e cila është botuar në faqen e 21 të gazetës, që vjen të ne si një dokument historik për letërsin dhe gjuhën Shqipe, Karidisi nuk e përmend kryuesin e sajtë. Poezia fshikullon paftësin e pushtetit përgjithsisht, por nuk mungon edhe polemika nda ndjekësit të përhershëm të gazetës drita, mudzuridi, i cili vazhdon të ndjek karidisin dhe gazetën e ti. Poezia satirike e politike në ministrat Arvanitas është fribotuar në vitin 1866 nga intelektuali Arbërësh i Italis, Dimitr Kamarda dhe gjendet në botimin me titull, Gramatologia komparata sulla lingua albaneze për Memetrio Kamarda. Pra ato 1866-86-86-88-1261. Poezit satirike politike u ribotuan për sëri në vitin 2003, në kalendarin e përvitshëm që e boton Lidhja e Arvanitasve të Greqis në nënkujdesin e Jorgo K. Gjerog. Ministrat Arvanitas Kemi 6 i purgo kemi 6 ministra. Nuk vëlenjën një lepto. Nuk vëlenjën një qindarë. Kemi sumë vullefti, kemi shumë deputet. Nuk vëlenjëm për një di. Nuk vlenjë një dy. Kemi edhe një mudzurid, kemi edhe një mudzurid. Do na mudzuris një sidh. Do na përlyë i sydh. Mirë bën edhe karidhi, mirë bën edhe karidhi. Që thëret vre mudzuridhi që thëret, bre mudzurid. Edhe i purgi bën mirë, edhe ministri bën mirë. Që vë dërgojnë dhe sirë të dërgojnë në zyrë të ikënjë edhe nga këtu të na iki edhe nga këtu. Pse u tha, e u bëndru. Pse u tha, e u bëndru. Këto thonë, edhe së thonë më këto i thonë, edhe së thonë më pëse në filaqi më vë. Sepse në burg më vë. Tër lidhura. Nani të kresma të bedha, tani të kreshma të bytha. Prifti breke nuk u ka, prifti breke nuk ka. Ti apem të rga një qep, ti apim të tërë nga një qep. Ti bëjmë priftit brek, ti bëjmë priftit brek. Nani të kresma të bedha, tani të kreshma të bytha. Përfiti kësule nuk u ka, prifti kësul nuk ka. Ti apem të rga në një pule, ti apim të tërë nga një pul. Ti bëjmë priftit kësule. Ti bëjmë prifti kësul. Bera lia të qoj një hije, bëra lartë të shon një hije. Qova një vajzë me ca që gjeta një vajzë me ca që. Kuja je moj vajze zo, kuja je moj vajz? Jam i mitro kaptanit, jam e mitro kapedanit. Që e fsin bithen të tigani, që fshin bithen të tiganin. Moj mos jemi si gjeni, moj mos jemi kusherin? Jemi kusiri të dit, jemi kusheri të dy. Sa i cjapi me ato dhid. Sa i cjapi me ato dhid. Satir. 
që e vetra gjashkën shtrëmbër të më që posë zëmrën. Tartigjire e bukuzi, që më vjen të një në avli si gajdur që do të gji. Tendra mua ishë një pram edhe livis si një gjarë pa bisht. Hapa misoforin të zërë. Shkall dhe moni e hiri nevrë. Moj garefozure unë blakse të shtrëmbrat që dje nuk lashe më katë shumë garefale. Pa burje e vetë në së fle. Mikun që nani qove. Së të ka që që vjen pasoe. Fol në garefo si me flase mos ke turp që më lashe. Së më do ti mos u së të dua që për tjede për mua. Prifti i katundit. Do japim tuti nga një pulit i blem priftit një kësull. Do japim tuti nga një qenjit i blem priftit një rëgë. Do japim tuti nga një vit i blem priftit këmish, do japim tuti nga një berë. Të blem për klisin kësefter, do japim tuti nga cagur, ti blem priftit një gajdur, do japim tuti nga një ve. Ti blem edhe për ftresësh një po dhe do japim tuti nga një qik mosht. Ti blem priftit këpuc. Do bëjmë edhe një kamin thingjil të i blem priftit Petracili. Për ditët e javës. E hën. Doj të lanjit të hënën rash e qajta këmbën e marrë. Doj të lanjit të martën mëma së më mbaj djallën e mërkur. Doj të lanjit të mërkur do sa më hëngër sa punë e ejnëte. Doj të lanjit të ejnëten kalibuar shëglien. E premte. Doj të lanjit të premten kush të mbaj të kërmten e shtunë. Doj të lanjit të shtun kesh një atër pun. E djel. Të djel që do këngonjë në zora gunën e pleshtonjë. Lidhja e arvanitve të Greqis. Historia e lidhjes arvanitase është të hershme, pra që në filim të vitit 1897, atëherë kur ingjinieri i mekanikës Marko Dërë, noti Boqari, i cili u zgjodhë kryetarë, me pasartë si të heronjve të kërëngritje së vitit 1821 e themeluan lidhjen arvanitase të Athinas, me qëlim të qlirimit të Shqipëris dhe bashkimin e saj me Greqin në një shtetë të vetëm 262. Antarët e lidhjes së arvanitve të Athinas u përpoqen disa herë që ta bindin në mbretin e Greqis, Gjergjin e par për të lidhur marveshje me arvanitët Muhamedan të Greqis lindore dhe me arvanitët Muhamedan dhe Kristian të Arberist, për të u bashkuar të gjithë kunder pushtuesve Osman. Në vitin 1897, sekretari i përgjithshëm i lidhje së arvanitve të Athinas, Leon Diskë, Leon Diu, botoj një broshur me titull qështja shqiptare të cilën e shpërndau. Për këtë broshur ishte në djeni edhe mbreti i Greqis, Gjergji i par 263. Lidhja e arvanitve të Athinas u shpërba të herë kur Shqipëria e shpalli pavarsin e saj më 1912. Në basë shumë viteve do të themelojë lidhja e arvanitve të Greqis, e cila u aprovua nga gjykata e Athinas me numër Amze 3523 në vitin 1982-64. Nismëtari kësaj lidhje ishte një arvanita si zgjuar dhe i zoti i quajtur Jorgo Marunga 265. Jorgo Marunga u lindë më 29, 12.193 në elefsin. A i kishte diplomuar si ingjinir mekanik. Në vitin 1976, Jorgo Marunga nisi të botoj i vetëm revistën Arvanite, 266 dhe cila doli në 21 numra dhe numri i 22 mbeti në dërshkrim nga vdekja e parakoshme e botuesit të saj, Jorgo Marunga më në të mbëdhjet shkurt një nën 8-5-2-6-7. Jorgo Marunga vdish në rethana të dushimta, që deri më sot familja e ti nuk e kupton vdekjen e parakoshme të njëriut të tyre por thuaj se Jorgo Marunga në helmuan në një spital të Athinas ku ishte shtruar për një operacion. Jorgo Marunga ishte njëri gudzimtar dhe punëtor. A i bëri disa udhëtime të karbëreshët e Italis dhe vizitoj Shqipërin disa herë në vitin 1980. Në numërin e fundit të revistës në dialogu, Jorgo e shkruante për arbëreshët e Italis. Një përpjekje për të mbajtur gjallë punën e Jorgo Marungës bëri dhe Anastasia Marunga, e cila në pril të vitit 1985 botoj gazetën 268, ku pasqyroj veprimtaria e Jorgos si dhe telegramet e ngushullimeve për vdekjen e ti të parakoshme. Gjatë qëndrimit të viteve të mija në Greqi gjeta vetëm një kopje të gazetës, si dhe bëra përpjekje të familjarët e Jorgo Marungës për të mërën në dorë arkivi i veprimtarisë të ti botuese por familjarët e ti endi ishin të friksuar nga vdekja e Jorgos edhe pas 25 viteve.
Pas vdekje së Jorgo Marungës në vitin 1985, në kryet të lidhje së arvanitve të Greqis, të të zgjidhe i studiuesi i njohër Aristid Kola. Më pas, në kryet të saj do të ishin Jorgo Gjeru, Jorgo Miha, Jorgo Korizi. Në vitin 1996, Aristid Kola, pasi ishte rizgjedur për sëri kryetari kësaj lidhje, do jep të dorheqin me nder për të umar me studimet rreth qështjes pelaze dhe të shqiptarve të Kosovës. Në kryet të lidhjes e arvanitve të Greqis, vjet avokati Jorgo Korizis dhe mbas disa muaj zgjidet pedagogu Jorgo Miha, i cili vazhdoj të jetë kryetari saj deri në vitin 2003. Në vitin 2003, kryetar zgjidet shkrymtari dhe studiuesi Jorgo Gjeru, i cili vazhdoj të adrejtoj lidhjen e arvanitve të Greqis deri sa unda nga kjo jetë. Qëlimi i saj është të bëj kërkime historike për rolin që kanë luajtur arvanitasit për zhvillimin e historis dhe kulturës greke. Mbledhja e fakteve historike për zhvillimin e qytetërimit Arvanitas, kërkime dhe studime për gjuhën, muzikën, këngën dhe valen Arvanitasë. Antari lidhjes së Arvanitve të Greqis bëhet shto qytetar grek që ka origjin Arvanitasë, që është mbi moshën të të mbëdhjet vjeqare dhe pas i bën një kërkes të cilën ja dorzon kërësis së lidhjes 269. Kërësia e saj zgjidet një herë në tri vjetë dhe përbëhet nga nëndë antarë. Lidhja e arvanitasve të Greqis deri më sot ka bërë shumë aktivitete historike dhe kulturore. Si organ të vetin, ajo kishtë revistën Besa. Numri i pari kësaj reviste doli në gusht shtator të vitit 1983 dhe umbyll në vitin 1995. Në këtë revist botoheshin shkrime me tema rreth ndihmesës së arvanitasve në zhvillimin e historis dhe kulturës së shtetit Greqë. Për arsye të dopta ekonomike, Lidhja nuk e boton më revistën besa. Gjithashtu, ajo boton për gjdo vit një kalendar ku pasyrohen figurat më të. Shuarat të shtetit grek që ishin dhe janë arvanitasit si, kryetar shteti, kryeministra, akademik, piktor, herojnë të kryengritjes greke të vitit 1821 me bukurit dhe Shqipëris, kostumet populore arvanitase etje. Kalendari që boton kjo lidhje për gjdo vit vazhdon të botohet me sukses deri më sot. Nga vitin 1981 deri më vitin 2004 janë bërë rrëdh 250 seminare, takime dhe koncerte në gjuhën e arbrit. Koncerti i parë u bëmë 15 djetor të vitit 1986 ku mira Arvanitas ndoqen me dashuri dhe kënajsi këngët e bukura Arvanitas e të kënduara nga mbledhësi dhe përpunuesi i talentuar i këngës Arvanite. Thanasis Moraitis i shëqëruar nga nëna e ti Gjërgjia Moraiti dhe Fatula Sofu 270. Në këtë koncert ishte iftuar edhe një delegacion i arbëreshve të Italisë së Jugut, i kresuar nga studiuës i njohër Antonio Belushi. Me ardhjen e emigrantëve të parë nga Shqipëria në vitet 1990, lidhja e arvanitasve të Greqis ka dhe një ndimes të madhe me veshje, ushime dhe vende pune për emigrantët shqiptarë. Gjithashtu, antarët e saj kanë marë pjesë në shumë aktivitete kulturore që i kanë organizuar shëqatat e emigrantëve shqiptarë në Greqi. Një ndimes të qmuar kanë dhenë antarët e loagë në kohën e luftës e Kosovës të vitit 1999. Kështu antarët e kërësis së saj si Aristid Kolia, Jorgo Miha, Jorgo Korizis dhe shumë të tjerë kanë botuar shumë shkrime në për gazetat greke ku informonin opinionin e gjerë grek rreth ndjekjeve dhe vrasjeve që pushteti Serbi Miloševicit u abën të shqiptarve të Kosovës. Në vitin 1999 këta arvanitas do të dilin në për kanalet televizive greke duke denoncuar në emisionet e ndryshme për fatkejsin komptare të popullit shqiptar të Kosovës që pondolte. Me vdekjen e studiuesit të madhë Aristid Kola, lidhja e arvanitve të Greqis dhe vetë arvanitet morën një goditje të rëmë. Sot lidhja në fjalë vazhdon të punoj në kushtet të vështira pa ndonjë ndim nga shteti grek, por edhe pa ndim nga jashtë të organizatave të ndryshme humanitare që meren me kujdesin e ruajtjes së pakicave kulturore dhe gjusore në për shtetet e ndryshme të Europës. Më shumë antarët e lidhjes të arvanitve të Greqis meren me studime individuale në drejtim të pasurimit të historis, gjuës dhe kulturës arvanite. Propaganda për misin Greqi Shqipëri e viteve 1980 Periuda më e ngrodh midis Greqis dhe Shqipëris ka qenë në vitet 1980-1989. 
Nga dokumentet historike të gjetura janë interesante faktet se disa intelektual grek, kërësisht me origin shqiptar, hodhen në nëshkrimet e tyre për themelimin shëqatës së misis greqi Shqipëri. Blen të përmendim se në nëshkrimet për këtë shëqat i kishin hedhur shumë personalitetet të mëdha të jetës politike dhe kulturore të greqis së vitit 1980. Kështu aty figuron të firma e deputetës së pasokt me origin shqiptare Melina Merkurit, Ministre e Kulturës, Kretarit të Bashkis së Pireos, Kekirja Harakos, Kretarit të Bashkis së Thives, Kë Kukutis, Aristid Koles, si dhe shumë ministrave e kretarve të bashkive të Greqis. Themelimin e shëqatës e përshëndeti edhe Kretari i Federatës së përgjithshme të punëtorve të Greqis, Jorgos Ravdopulos. Më të të mbëdhjet shkurt 1980 me numër të dosjes 560 gjykata e Athines një u zyrtarisht themelimin e shëqatës së misis greko-shqiptare me kryetar Pandeli Gë Pandeleu, Antar Kostahi. Vrasaci dhe Jani Gë Glikofridi 271 Në qërshor të vitit 1984, kjo shëqat në zori në qarkullim edhe numrin e partë të revistës e saj me emrin Shqipëria e Re, e cila u botua deri në numrin e 4 të saj. Nisma e pare kësaj shëqate ishte kërkesa për heqen e ligjit të luftës midis Greqis dhe Shqipëris që ishte miratuar nga kuvendi i Greqis më 10, një më 10, 1994 0, ligjë kytë që vazhdojnë të të ishte ende në fuqi. Qudia ishte se shumica e nënshkruesve për themelimin e shëqatës dhe kërkuesit për heqen e këti ligji, kur bëheshin ministra e haronin shëqatën dhe kërkesën e partë të tyre për heqen e ligjit të luftës midis dy vendeve. Pikërisht kjo ligjë ende është në fuqi dhe qëndron bi kokat e marveshjeve të shumëta misore midis Greqis dhe Shqipëris të cilat firmosen formalisht nga qeverit dhe këtyre dy shteteve fqinje. Bashkëpuntorët më të ngush për botimin e revistës Shqipëria e Re ishin Arvanitas i Jorgo Marunga, kryetar i lidhjes e Arvanitasve të Greqis dhe Shqiptari nga Voskopoja, i cili në vitin 1950 ishte aratisur nga Shqipëria për në Greqi, Kristo Zhakarliu, i cili shkruan të me pseudonimin Voskopojari. Kjo revist bënte një propagand të madhe në të mirë të Shqipëris. Ndërto ajo i reklamon të edhe librat që ledzuesi grek duhet të i ledzon të në lidhje me Shqipërin dhe Shqiptarët. Këtu po veqojmë reklamat për librin me titu, Shqipëria, vendi i trimave i autorit Ilia Hroni. Kur doli numri i pari kësaj reviste më një qërshor të vitit 1984 pandeli për, pandeleoni shkoj në ambasadën e Shqipëris në Athin për të ja dhuruar disa kopje. Punojësit e ambasadës shqiptare, pas i ledzua në revistën, mbetën të kënaqër nga shkrimet që ishin botuar. Dhe diplomati shqiptar, Xenofon Nushi i premtoj se për qëto numër do të mund të blinin 200 kopje me nga 2 dolar. Ato vite shpenzimet për botimin e qëto numëri të revistës Shqipëria e Re kushton të vetëm 200 dolar. Pas pak ditësh ambasada e Shqipëris në Athin në shenjë mirë njohje e ftuan pandeli për pandeleonin të bënte një vizit 15 ditore në Shqipëri. Nga kjo vizit që bëri në përvendet më të bukura në Shqipëri, pandeli për pandeleonin beti shumë i gëzuar dhe, kur u këthy në Athin, nëzitoj të boton të numërin e dytë të revistës që e drejton të në emër të shëqatës së misis Greqi Shqipëri 272. Pas dalje së numërit të dytë pandeli për pandeleoni me 200 copët e revistës vrapoj për në ambasadën e Shqipëris për të ja dhenë revistat si pas premtimit që kishtë marrë nga diplomatët shqiptar. Por këtë herë diplomatët shqiptar refuzuan blerjen e revistës duke i thënë haptas se nuk mund të ablini më të i këtë revistë. Pas kësaj befasje të papritur, pandeli për pandeleoni u largua nga ambasada i shkënyër dhe i pashpresë por shgënjimin më të madhë dhe mori kur nga Ministria e Kulturës Greke mori refuzimin për mos financimin e revistës me pretekstin se një botimi til nuk ishte brenda kuadrit kushtetuas. Borgjet e shumëta të shëqatës dhe të revistës bënd që shëqata e misis Greqi Shqipëri të mbyllej dhe të mos dëgjoj më për të dhe njëri unë misor pandeli për pandeleon. Me gjithë se patën jetë të shkurëtër, prapë se prapë shëqata e misis Greqi Shqipëri dhe revista Shqipëria e Re hynë në historinë e përpjekjeve të disa njerëzve për të ndërtuar një misi të mirë dhe të vërtet midis dy vendeve fqinje. Iniciatori për themelimin e shëqatës së misis Greqi Shqipëri ishte pandeli për pandeleoni, një arvanitas i cili nuk kishtë ndonjë arsimim të lartë. 
i lindur në fshatin për ahora që banohet nga Arvanitasit dhe Krahinës së Korintit, ishte krenar për prejardjen e ti shqiptare dhe ndjente një dashuri të madhe për Shqipërin. A i mori pjesë në luftën antifashiste për qlirimin e Greqis duke qëndruar disa vjetë në për male. Pas qlirimit, për i detë dhe ti majtis dhe u internua për 20 vite me radhë duke bredhur nga njeri ishull në tjetrin. Si pas shënimeve të Kristo Sharkaliut, pandeliu sa më shumë që e rinin, aqë më i urdhë dhe i vendosur bëhej, dhe kur e qëlonin në kokë me ndonjë dru, i kujtohesh në gjërat që kishte haruar prej kohësh. Ndërsa Arvanita si Jorgo Marunga për pandeliu në thoshte, pandeliu kishte ngrën më shumë dru se sa buk në jetën e ti. Iniciatori i këtyre për pjekjeve Pendel IP, Pandeleon, i cili vdish në vitin 1999 në hares dhe në varfëri të plotë, por a i tashmë kishtë lënë gjurmë në historinë e dy vendeve. Historia e themelimit të shëqatës së misis Greqi Shqipëri dhe botimi i revistës Shqipëria e Re, sot nga duket diçka e qëdiqme kur dien mardhënjet midis Greqis dhe Shqipëris, mardhënjet të cilat shpesherë në zejen nga një dashuri e zjarë dhe shpesherë edhe fëtohen në grinë për të arritur më tej deri në hakmarje të Grek dhe ndaj emigrantëve Shqiptarë që jetojnë dhe punojnë prej disa vitesh në Greqi duke u agrisur pasaportat dhe lejet e qëndrimin.